வானவன் மாதேவி வந்து தீ குளிச்சாங்க அதனால அது இந்து ரங்கராஜ பாண்டே சரி ரங்கராஜ பாண்டே வீட்டுல எத்தனை பேர் தீ குளிச்சாங்க அவர் இந்துவா இருக்கணும் இல்லையா ராஜராஜ சோழனுக்கு பனிரெண்டு அபிஷியல் வைவ் ஒருத்தி தான் தீ குளிச்சானா மத்தவங்க இந்து இல்லையா திருக்குறள் ஆன்மீக காப்பியம் அப்படின்னு ரவி விடாம சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் நமக்கு இப்ப தமிழ் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஊவே சாமிநாயர தமிழ் தாத்தானு சொல்லுவாங்க இவரை தமிழ் மாமான்னு சொல்றதா நமக்கு இந்துங்கிறத கட்டாயம் பயன்படுத்தி ஆகணும் சொல்றதுக்கு முன்னால ஒரு சதி தஞ்சாவூர் கோவில கட்டினது பிரம்மாண்டமான கோவில் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல தமிழும் தமிழரும் நுழைய முடியாத கோவில் எனக்கு என்ன பெரும் ராஜராஜன் காலம் என்ன பல்லவர் காலத்தில் இருந்து பின்னால வர்றதெல்லாம் பக்தி காலம் பேரரசு காலம் பிரமதேய காலம் மகாசபை காலம் யாருக்கு சாதகமாக வந்தது பக்திங்கிறது வெறி எங்க சமணரையும் பௌத்தரையும் அடிக்கிற சமயத்துல எதை சொல்லி அடிச்ச சிவனுக்காக சமணனை கொன்றாயா வேதத்தை வேதியரை வேத சடங்குகளை மறுத்த காரணத்தினால் பிற நம்பிக்கையாளர்கள் கொல்லப்பட்டார் இது ஆத்மீகம் பராந்தகன் இரண்டாம் பேர் பேரரசன் அவன் மகனை கொண்டா பேசாம இருப்பான் சம்திங் இஸ் ஃபிஷ் இத வழிய வந்து பாண்டியர்கள் மேலையும் உத்தம சோழன் மேலையும் போடுறதுங்கிறது மறையோர் வேதியர் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க அவன் கொலைய பண்ணா கூட அதை நீங்க வந்து வரலாறுல வந்து ஒரு தமிழனை பெருசுபடுத்திட்டு அடுத்த தமிழனை சிதைப்பீங்க ஆனா சோழர்களின் உச்சகட்டம்ங்கிறது ராஜேந்திரன் காலமே தவிர ராஜராஜன் காலம் இருக்கிறதுலேயே ராஜராஜனை பெருதுபடுத்துவதற்கு என்ன காரணம் உள்நோக்கம் என்ன அது ஒரு புதினம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா வரலாற்று உண்மைகளை மறைப்பதற்காக புதினத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது வரலாற்றில் ஆன்மீகம் அப்படின்ட்டு அந்த தலைப்பு எடுக்கிறது காரணம் மனித நாகரீகத்தின் துவக்கத்திலிருந்து இதை மாற்றுவதுங்கிறது மாற்றம் தான் நாகரீகங்கிறது மாற்றம் இல்லாட்ட நம்ம விலங்கு மாற்றம் என்பது முதலில் விளைவது சிந்தனையில் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோட தான் மாற்றங்கள் துவங்குது அந்த சிந்தனைங்கிறது தன்னுடைய தேவைகளுக்காக மட்டுமல்ல தன்னை சுற்றி உள்ள அந்த இயற்கையை பார்த்து அதனுடைய தொடர்பு மற்றவற்றையும் வைத்து கொண்டு வியப்பினாலோ அச்சத்தினாலோ தேவையினாலோ சிந்திக்கின்ற பொழுது அதன் மூலமாக சிந்தனை மாற்றம் என்பது வாழ்க்கை மாற்றமாக மாறுகின்றது இந்த சிந்தனையை தான் நாம் ஆன்மீகம்னு சொல்கிறோம் தன்னை பற்றிய தன்னையே அறிவது தன்னையும் அறிய வேண்டும் டஸ் நாட் மீன் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் இஸ் செல்ஃப் சென்டர்டு தன்னோட முடிகிறதுங்கிறது ஆன்மீகம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் தனியாக வாடலை யூ டோன்ட் லிவ் இன் ஐசோலேஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு உலகத்தில் பிற உயிர்களோடும் உயிரற்றவையோடும் வாழுகின்றவை அவற்றுக்கும் உங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது உறவு இருக்குது உங்களை பாதிக்குது உங்களால் அவையும் பாதிக்கும் இந்த தொடர்பினுடைய உண்மைத்தன்மையை தெரிந்து கொள்ளவும் உங்களை நீங்களே பண்படுத்தி கொள்ளவும் வருகின்ற சிந்தனையை ஆன்மீகம் என்று சொல்லுகின்றோம் லாசே ஒரு சீன சிந்தனையாளர் அவர் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் ஆங்கிலத்தில் நம்ம பயன்படுத்த வார்த்தை ஸ்பிரிச்சுவலிசம் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்பிரிட்னா ஆத்மாவில் நம்பிக்கை உடையவன் ஆத்மீகவாதி அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம விடலைகள் பேசுகின்ற பேச்சு லாஸே அவருடைய ஆன்மீகத்தில் பேக் டு நேச்சர் அப்படின்னார் இயற்கையிலிருந்து விலகி வந்து விட்டோம் அதனால் அல்லலுறுகின்றோம் திரும்ப அந்த இயற்கைக்கு செல்லுவோம் அப்படின்னு லாசே சொன்னார் அதை நம்ம பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தயானந்த சரஸ்வதி பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்னார் ரிக்வேத காலத்துக்கு திரும்புவோம் அந்த வாழ்க்கையை வாழுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் கரந்தவால் மடிபுகா ஒரு மாற்றத்திலிருந்து வந்துட்டோம் மீண்டும் நீக்கள் பழ பழைய கற்காலத்திற்கும் அதற்கு முந்தைய காலத்திற்கும் சென்று விட முடியாது இப்போ நம்ம மாறிட்டே வர்றோம் நீங்களே நினைத்தாலும் மாற்றத்தை தவிர்க்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருபவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவரும் மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றார்கள் உங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்துறதுங்க முடியாத காரியம் இயற்கை என்பது எல்லையற்றது பிரம்மாண்டமானது என்றுமே உங்கள் ஆய்வுக்கு கிடைக்கின்ற அற்புதமான பொருளாக இயற்கை இருக்கிறது அதனால் வந்து ஆய்வுக்கு முடிவு கிடையாது இப்போ ஆன்மீகத்தில் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை தேடுவது அதில் நம்ம தவறுகளை திருத்துவது என்பதும் வருது எந்த இதுவுமே ஒரு குறைமதி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இம்பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம முயற்சிங்கிறது இந்த குறையை நீக்கி நிறைய நோக்கி போகிறதுக்காக 
எக்ஸாக்ட் பர்ஃபெக்ஷன் கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது முடியாமல் இருக்கலாம் பட் வி ஸ்ட்ரைவ் டு ஹேவ் கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷன் எ ப்ராக்ரஸ் டுவேர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் குறையற்ற நிலையை நோக்கி நாம் முன்னேறுவதற்கு நமது சிந்தனை பயன்பட வேண்டும் அந்த சிந்தனை ஆன்மீகம் என்கிறோம் ஜொராஸ்டர் அவர் வந்து பாரசீகத்தில் பெரிய ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் ஆன்மீகம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் நடக்கிற நடப்புகள் இரண்டு வகையான சக்திகளுக்கு இடையே நடக்கின்ற மோதல் குட் அண்ட் ஈவில் அப்படின்னு பார்த்தார் இந்த மோதலை புரிந்து கொண்டால் நாம் நம்மை எவ்வாறு நடத்துவது என்பதை வழி நடத்த முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஜொராஸ்டர் அவரும் ஒரு ஆத்மீகவாதி சாக்ரட்டீஸ் நீ மற்றவன் சொல்கிறதை கேட்டு செக்கு மாடு மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்காத கொஞ்சம் நீயும் யோசனை பண்ணிப்பார் உன் அறிவை பயன்படுத்து என்று சொன்ன சாக்ரட்டி ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் ஹெகல் ஒரு வெஸ்டர்ன் நாலேஜில் ஹெகல் இங்கே முக்கியமானவர் தீசிஸ் ஆன்டி தீசிஸ் சொன்னவர் ஒரு செயல் எதிர்செயல் அதன் விளைவாக வருகின்ற ஒரு மூன்றாவது விளைவு அப்படின்னு தாக்கம் ஹெகல் எகலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் மார்க்சிசம் வருது எகலை வச்சுட்டு தான் கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து இருந்த ஆய்வை நடத்துகிறார் எகலும் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் மார்க்ஸும் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் ஏனென்றால் அவர்களது நோக்கம் எல்லாம் ஹவு டு மேக் தி வேர்ல்டு டு ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை நோக்கி இந்த மானுடத்தை கொண்டு செல்வது எப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவலிசமே தவிர எதை வச்சு மோத வச்சு எவனை கொள்வது அப்படிங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவலிசம் கிடையாது இந்த ஆன்மீகம் என்பது வரம்புகளுக்கு உட்படாதது என்று பொருள் இப்போ வரலாறை பற்றி சொன்னீங்க ஒளி வழிபாடுன்னு சொன்னீங்க ஒரு சிம்பாலிசம் தான் அது ஒரு சுட்டுவது எதை சுட்டுவது ஒளி எதை சுட்டுது இருட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது ஒளி இருந்ததுன்னா என்ன இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ மடமையிலிருந்து அறியாமையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் அதற்கு அறிவு என்ற ஒளியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு சிம்பல் அல்லது அதே தான் வந்து நாராயண குருவன் சொன்னார் அறிவு அதை பயன்படுத்துங்கிறத அவரும் சொன்னார் அறிதல் அப்படின்னா அறிய முடியாமல் சில விஷயங்கள் தடுக்குது அறிய முற்படவில்லை என்றும் பொருளாகிறது இப்போ இந்த அறிதலைத்தான் நாம் வந்து ஆன்மீகங்கிறோம் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு நிறுவனம் கிடையாது இறைவனை பற்றி சிந்தி தெய்வத்தை பற்றி சிந்திப்பது தான் ஆன்மீகம்னு சொன்னாங்கன்னா அவர்கள் குறைமதியாளர்கள் தன்னை பற்றியும் இயற்கையை பற்றியும் மேலும் மேலும் அறிந்து கொள்ள செய்கின்ற முயற்சி ஆன்மீகம் அது பரிசோதனை கூடத்தில் நடக்க முடியாததாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரியிலேயோ செய்கிறபடி நீங்கள் பரிசோதனை கூடத்தில் நடத்த முடியாமல் இருக்கலாம் சார் பல விஷயங்களை பரிசோதனை கூடத்தில் நடத்த முடியாது அகண்டமான இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து பரிசோதனை கூடத்தை நீங்கள் பண்ண முடியாது ஆனால் சிலவற்றை அனுமானங்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்ளுகின்றீர்கள் சிலவற்றை நீங்கள் வேறு பல கருவிகளை சிந்தனை கருவிகளை பயன்படுத்தி அறிகின்றீர்கள் அறிதல் என்பது முக்கியம் அந்த அறிதலில் நோக்கம் என்பது முக்கியம் அறிவது எதற்காக அறிவது என்றால் நோக்கத்தை வைத்து கொண்ட அந்த அறிதல் நல்லறிவா தீய அறிவா என்று புரியும் ஆன்மீகம் என்பது இணைப்பதற்கான கருவியை தவிர பிரிப்பதற்கான கருவியாக இருக்க முடியாது அந்த நிலையில் தான் பெரியார் ஒரு ஆன்மீகவாதி ஏன்னா நாத்திகம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதில் செங்கல்பட் மாநாட்டில் அந்த சுயமரியாதை தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுறதில் அவருடைய தீர்மானங்கள் இருக்குது நமக்கு தெரியாத நமக்கு புலப்படாத அனைத்துக்கும் கடந்த நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்ற சக்தி ஒன்று இருப்பதாக சொல்லுவதை நான் எதிர்க்கவில்லை அவர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் நான் புரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறேன் நான் சொல்லலை ஆனால் அத்தகைய சக்திக்கு சக்தி ஒன்று வஸ்து அப்படின்னு பெயரை சொல்கிறார் அத்தகைய வஸ்துவிற்கு காது மூக்கு கண் இவற்றை கொடுத்து அவருக்கு மனைவி வைப்பாட்டி குழந்தைகள் பேரக் குழந்தைகளை படைத்து அவர்கள் செய்கின்ற அந்த மானுட அதை என்ன சொல்ல வக்கரங்களை இதைத்தான் மதம் என்று சொன்னால் அதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அத்தகைய வக்கரங்களை வைத்து கொண்டு இப்பொழுது உள்ள நடப்பில் உள்ள கொடுமைகளை நியாயப்படுத்தும் முயற்சியை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவரோட பெரிய ஆத்மீகபதி யார் இருக்க முடியும் கடவுள் அவருக்கு பொருட்டு கிடையாது கடவுளுங்கிறத எதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க மூடத்தனத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற பொழுது வருது ஸோ இந்த நிலைமையில் தான் ஆத்மீகத்தை பற்றிய அந்த புரிதல் நமக்கு தேவைப்படுது 
இப்போ நம்ம பேசுகிறதுலேயே எனக்கும் கேள்விகள் வந்தது திருக்குறள் ஆன்மீக காப்பியம் அப்படின்ட்டு ரவி விடாமல் சொல்லிட்டுருக்காரு திருக்குறளுக்கு ஜியு போப் எடுதுன அந்த உரை வந்து விஷமத்தனமானது திருக்குறள் ஆத்மாவே எடுத்து விட்டது இப்போ சவமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார் திருக்குறள் போப்பினால் அவரை நமக்கு இப்போ தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காரு குரல் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காரு ஊவே சாமிநாதாயரை தமிழ் தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க இவரை தமிழ் மாமான்னு சொல்கிறதான் நமக்கு புரியலை அந்த அளவுக்கு தமிழர்களுக்கு தமிழை பற்றி குரலை பற்றி கற்றுக் கொடுக்கின்ற வேலையை தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் நிர்வாகத்தில் அவர் ஆளுநரை தவிர தமிழுக்கோ தமிழ் நூல்களுக்கோ தமிழர்களுக்கோ ஆளுநர் அல்ல என்பதை அவர் மறந்து விட்டார் மனிதன் அதிகார திமில் அத்துமீறி வரம்பு மீறி செல்லுகின்ற பொழுது சுட்டி காட்ட வேண்டியது பொறுப்புள்ள குடிமக்களின் கடமை அவர் சொல்கிறார் ஜியு போப் வந்து ஆத்மாவை எடுத்துட்டார் அது வந்து ஆத்ம இலக்கியம் தர்மசாஸ்திரம் நீதி சாஸ்திரம் இவற்றுடைய பிடிவு வந்து திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்கிறதனுடைய உட்பொருள் ஒன்று நமக்கு புரியும் என்று நினைக்கின்றேன் அதான் உங்கள் மூலம் வந்து சம்ஸ்கிருத தர்மசாஸ்திரத்திலையும் நீதி சாஸ்திரத்திலையும் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் எவர் தமிழ்படுத்தி வந்து குரல் கொடுத்துருக்காருன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதை சொல்கிறதுக்கு வேந்தர் என்ற அந்த பதவியை பயன்படுத்தி கொண்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் வந்து திருக்குறள் மையத்தில் பேசுகிறாரு இந்த ஒரு அடிப்படையில் கண்ணோட்டத்தில் புதிய பொழிப்புரை வேண்டும்னு சொல்கிறார் தமிழர்கள் ஏமாற்றப்படுகின்றார்கள் அவர் ஒரு சதிகாரர் ஏன்னா ஜியு போப் ஒரு மிஷினரி அப்படிங்கிறனால கிறிஸ்துவ மிஷினரிங்கிறனால எல்லா அந்நிய மதக்காரர்களும் சதிகாரர்கள் தானே அப்படி தானே இருக்கணும் மதம் என்று வந்தால் அவங்கெல்லாம் சதிகாரர்களாக தான் இருக்கணும் திருக்குறளை உலகரே செய்தவர்கள் அவர் ஒரு பங்கு வகித்தார் என்பது முக்கியமல்ல திருக்குறளை அவர் கொடுத்த விளக்கம் என்பது இந்த மனு விளக்கத்தை விட வேறு விளக்கம் இருக்கிறது என்பதை கூறிவிட்ட காரணத்தினால் இவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து நீதி சாஸ்திரம் தர்ம சாஸ்திரத்தினுடைய பிடிவு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம தோழர்கள்லாம் இருக்கீங்க திருக்குறளுக்கு ஈரடி முதல் அடியில் நாலு சொல் ரெண்டாவது அடியில் மூணு சொல் ஏழு அந்த சொற்களில் திருக்குறள் வருது தமிழில் இருக்கு திருக்குறளை படிக்கிறதுக்கு எந்த பொழிப்புறம் இல்லாமையே தமிழர்களால் படிக்க முடியும் எந்த பொழிப்புறம் இல்லாமையே ஜியு போப்பு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்து தான் குரலை தமிழர்கள் தெரிந்து கொள்ளணுங்கிற அந்த ஒரு கேவலமான நிலைமை தமிழகத்திற்கோ தமிழர்களுக்கோ கிடையாது குரலுக்கு போப்புக்கு முன்னாலேயே உரைகள் வந்து விட்டன பரிமேலிடகர உரை முதற்கொண்டு பல உரைகள் வந்து விட்டன இங்கே இருக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் ராஜராஜ சோடனோ மற்றவர்களோ அவற்றையெல்லாம் குறிப்பிட்டதாகவோ பயன்படுத்தியதாகவோ தெரியவில்லை அந்த குரலையும் மறந்த பேரரசுகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு இன்னைக்கும் குரலுக்கு பல உரைகள் உண்டு நாவல நெடுஞ்செடியின் உரை கூட இப்போ மறுபதிப்பு வந்திருக்கு உரைகள் பல உண்டு இதில் அவர் சொ இதெல்லாம் உரை கிடையாது நான் சொல்லுகின்ற உரை தான் அதிகாரத்தில் இருக்கார் இல்லையா கவர்னர் சொல்கிற உரை தான் இறுதி உரைன்னு அவர் நம்ம நிலைநாட்ட விரும்புகிறார் தமிழர்களுக்கு தமிழில் தமிழ தமிழ் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ள முடியாத உரையை இவர் அந்த புதிய ஆத்மீகவாதி நவீன ஆத்மீகவாதி ஆர் என் ரவி வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் அந்த வேலையை அவர் கைவிட்டுறது அவருக்கு நல்லது ஏன்னா குரலே இருக்குது யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லெடுக்கப்பட்டு வரம்பு மீறி இடக்கூடாது இவர் சொல்கிற அந்த ஆன்மீகம் இவருடைய ஆன்மீகம் என்ன ஐயப்ப சேவையே ராஷ்டிர சேவை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஐயப்ப சே ஐயப்ப பூஜை தான் நாட்டு சேவைன்ட்டு ஆனால் நமது மரபு என்ன அதற்கு மறு மறுப்பு என்ன மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை மக்களை மையப்படுத்துவது நமது பண்பு ஐயப்பனை மையப்படுத்துகிற நமது பண்பு கிடையாது இப்படி ஐ இந்த சடங்குகளையும் சிலைகளையும் எல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி நீங்கள் குரலுக்கு மறுவிளக்கம் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லாட்டா நீங்களாம் இந்து விரோதிகள் தேச விரோதிகள் அப்படின்னு அச்சுறுத்தல் வந்ததுன்னா இப்போ குரல் மூலமாக நமக்கு ஒரு குரல் விளக்கம் மறுவிளக்கம் மூலமாக நமக்கு வருவது சில அந்த விடுமியங்கள் வாய்மை நெறிகள் இப்பொழுது தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது நெறியெல்லாம் நல்ல நெறின்னு சொல்ல எல்லா நெறியும் பண்படுத்தி கொண்டே செல்ல வேண்டும் 
ஆனால் பின்னோக்கி தள்ளுவதற்காக நடக்கின்ற சதிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்கிறோம் இந்த குரலை வைத்து விளையாடுவதே ஆளுநர் நிறுத்தி கொள்வது நல்லது இல்லாவிட்டால் தமிழ் உலகம் இந்த ஆளுநர் இங்கே இருப்பதற்கு பொருத்தமற்றவர் என்று குரல் எடுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பார்கள் பொன்னியின் செல்வனை சொன்னாங்க இந்த ஒரு நாலஞ்சு நாளாக சோசியல் மீடியாக்காரங்க வந்து இதை பற்றி தான் கேட்குறாங்க எங்கிட்ட ஊனோரக்கெல்லாமா அதுக்கு நம்ம விளக்கம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பொன்னியின் செல்வன் இந்து சைவனா இந்துவா எப்படி இந்து புறவன் சொல்ல முடியும் ரங்கராஜ பாண்டே சொல்கிறாரு வானவன் மாதேவி வந்து தீ குளிச்சாங்க அதனால் அது இந்து ரங்கராஜ பாண்டே சரி ரங்கராஜ பாண்டே வீட்டில் எத்தனை பேர் தீ குளிச்சாங்க அவர் இந்துவாக இருக்கணும் இல்லையா சொல்கிறவங்க ராஜராஜ சோழனுக்கு பனிரெண்டு அஃபிஷியல் வைஃப்ஸ் அன்அஃபிஷியல் வேறு ஏன்னா ராஜாக்களுக்கு சகஜம் அந்த அஃபிஷியல் வைஃபில் ஒருத்தி தான் தீ குளிச்சான்னா மற்றவங்க இந்து இல்லையா தீ குளிக்கிறது இந்துன்னு இவங்க சொன்னாங்கன்னா தீ குளிக்காத மனைவியர் இந்து அல்லவா இப்போ வாதம் விதண்டாவாதமாக மாறிவிடக்கூடாது கேள்வி கேட்டாங்க அவன் இந்துவா அப்படின்ட்டு ராஜராஜ சோழனுடைய செப்பேடுகள்லையும் அவங்க காலத்து இலக்கியங்கள்லையும் சைவம் வைணவங்கிறத பற்றி குறிப்பிட்டு எல்லாமே நேரடியாக இருக்கிறதுல அடையாளம் இல்லாத நபருக்கு அடையாளம் அளிப்பது வேறு ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தைக்கு பேர் இல்லை நீங்கள் பேரை வைக்கிறீங்க நியாயம் என்ன இங்கே இருக்கிற ராஜராஜ சோழனுக்கு சோழர்களுக்கு அடையாளம் இல்லாமல் இருந்தாங்களா சோழன்கிற அடையாளம் உண்டு சைவன்கிற அடையாளம் உண்டு தமிழன்கிற அடையாளம் உண்டு இத்தனை அடையாளங்களும் அவங்களுக்கு இருக்குது இந்து அடையாளம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு முடிய கிடையாது அந்த காலத்தரசனுக்கு இந்த காலத்து இந்து அடையாளத்தை கொடுங்கன்னு ஏன் இப்படி அடம் பிடிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல அவன் சைவன் நேற்று ஒருத்தர் கேட்டதுக்கு கேள்வி கேட்டேன் சைவர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கெட்ட வார்த்தையான்னு கேட்டேன் இந்து விரோத சொல்லா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை தமிழ் மன்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்து விரோதி ஆயிடுவானான்னு கேட்டேன் இந்த ராஜராஜன் இந்துவா அப்படின்னு சொல்லுங்கள அந்த இந்துங்கிறத பற்றி இங்கே இருக்கின்ற நமது தோடர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் இந்து மதம்னு ஒரு மதம் இல்லைன்ட்டு நாராயண குரு சொன்னார் அவர் ஆன்மீகவாதி நாராயண குரு இந்து மதத்தை பற்றி அவர்கிட்ட கேட்குறதால் அவர் சொன்னார் அப்படி ஒரு மதம் இருக்கா இது ஆங்கிலேயர்கள் கிறிஸ்துவர் அல்லாத இஸ்லாமியர் அல்லாத இந்திய அந்த நம்பிக்கை மரபுளுக்கு தந்த பொது அடையாளம் சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலேயும் போனார் நீங்கள் எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான நம்பிக்கைகளையும் தத்துவங்களையெல்லாம் இந்துங்கிற பேரில் கொண்டு வர முடியும்னா ஏன் மீது ரெண்டை விடுறீங்க இஸ்லாம் இந்தியா இஸ்லாமியத்தையும் இந்திய கிறிஸ்துவத்தையும் அந்த பட்டியலில் சேர்த்துட்டு போக வேண்டியதானே அப்படின்னு நாராயண குரு கேட்டார் அப்போ இந்துங்கிறதுக்கு அவர் பார்த்தது மத ரீதியாக பார்த்தது ஒரு பல ந மரபுகள் ஒற்றை மரபு அல்ல பல மரபுகளுக்கு இடப்பட்ட பொது அடையாளம் அந்நியர்களால் ஒரு வசதிக்காக நிர்வாக வசதிக்காக மக்களை பார்ப்பு ஒரு நீங்கள் சென்சஸ் எடுத்தாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் சென்சஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சென்சஸ் எடுக்கிற முதல்ல எப்படி பிரிக்கிறது மத அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பிரித்து பார்த்தாங்க அதற்காக ஏற்பட்டது தவிர நம்ம அடிப்படை உயிரோட்டமே இந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சில் மிஷத்தை பார்க்கணும் இங்கே வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இருக்கீங்க வரலாற்று மாணவர்களும் இருக்கீங்க அல்லாதவர்களும் இருக்கீங்க இந்திய வரலாற்றில் தேச வரலாறு ராஜராஜ சோழனை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறவங்க தேசிய வரலாறு வடநாட்டில் வர புத்தகங்களை ராஜராஜனை பற்றியோ ராஜதனை பற்றியோ பெருசாக பேச மாட்டாங்க அங்கே வரும்போதில் குப்தர்கள் அந்த இது அப்படின்னு பேசிட்டு போவாங்க இவங்கெல்லாம் உதிரிகளாக இருப்பாங்க திருக்குறளை பற்றி இங்கே கவர்னர் பேசுவார் ஏன் குரலை பற்றி இந்தியிலேயோ சமஸ்கிருதத்திலேயோ மற்ற மொழிகள்லேயோ சொல்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இந்து தோவாதிகள் தமிழர்களுக்கு குரலை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் தேச தேசியவாதிகள் வந்து தேச அளவில் பேச வேண்டியது தானே அதை பேச மாட்டாங்க இந்திய தேசிய வரலாற்று புத்தகங்களில் இந்த வட்டார பேரரசுகளை பற்றி ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் கூட வர்றது கிடையாது இப்போ இந்த யூஜிசி கொடுத்த ஹிஸ்ட்ரி சிலபஸில் கூட இவங்க வந்து ஏறக்குறைய ஒரு சப் டிவிஷன் தேர்ட் சாப்டரில் ஒரு சப் டிவிஷனில் அதுவும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சோழாஸ் ஆஃப் காஞ்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோடா சப் காஞ்சி பல்லவா சப் காஞ்சி கூட நம்மளை புரிய முடியும் சோடா சப் காஞ்சின்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அலட்சியமாக வந்து சொல்லிட்டு ராஜராஜன் மாபெரும் மன்னன் இந்து மன்னன் அப்படின்ட்டு நம்மகிட்ட கதற வேண்டிய அவசியம் என்ன 
ஸோ இந்த இந்துங்கிறத கட்டாயம் பயன்படுத்தி ஆகணும்னு சொல்கிறதுக்கு பின்னால் ஒரு சதி இருக்குது இப்போ அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் ஒன்று அந்த ஆதித்த கரிகாலன் அதை பின்னால் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடையாளங்கிறது பெருவா சிவ மதம் விஷ்ணு மதம் இந்த அடையாளங்கள் நமக்கு இருக்குது அறுவகை சமயம்ட்டு சங்கரர் சொன்னார் கமலஹாசன் சொன்னபடி அப்படி ஆறு மதத்தை சேர்த்து இந்து மதன் உருவாக்கலை அது கமலஹாசனுடைய அரைகுறை நாலேஜில் வந்தது ஷண்மதத்தை சொன்னார் ஷண்மதத்தில் இந்து மதம் கிடையாது பிரம்ம மதம் கிடையாது மற்ற மதங்களை பற்றி சொல்ல அதெல்லாம் வந்து பரமதங்கள் அந்நிய மதங்கள் அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டார் அவருக்கு ஒத்து வராது இந்த மதங்களுக்கு சிலைகள் சிலை வழிபாடு அப்படின்னு கொண்டு வந்து இந்த இந்த மதங்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காக ஆகமம் புராணம்னு படைச்சு இந்த அர்ச்சக தொழிலை பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே கொடுத்த கொடுமை இங்கே நடந்திருக்கு திருமலை நாயக்கன் காலம் வரைக்கும் பழனி கோயிலில் பண்டாரங்கள் தான் அங்கே பூசர்களாக இருந்தாங்க திருமலை நாயக்கனுடைய தளவாய் ராமப்பையர் அங்கே போகிறார் போய் பார்த்தோன்னா கருவறைகளை பூஜை பண்ணுறவர் அவர் பண்டாரங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் பண்ணுறது கிடையாது தமிழ் தோத்திரங்களை தான் பயன்படுத்துகிற வழக்கம் இது இருந்தால் நுடைய மாட்டேன் பண்டாரங்களை வெளியே அனுப்புங்க பிரகாரத்துக்கு வெளியே அனுப்புங்க கரூர்லேருந்து இவர் வந்து பிராமணர்களை கொண்டு வந்து பூசர்களாக பண்ணுறார் ஒரு கோவிலில் பல கோவிலில் வந்து அர்ச்சனைக்கு அர்ச்சகர் வர்றாங்க அது வரைக்கும் யஜ்ஞம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் யாகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் வேள்வி பண்ணிகிட்டு இருந்தவனுக்கு இது ஒரு புதிய ஒரு ஆதிக்க சக்தியாக வருவாய் வரக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தவனே அர்ச்சகன் தனியாக வருது அதற்கு சாதகமாக புராணங்களை படைத்தார்கள் ஆகமங்களை படைத்தார்கள் இது இங்கே கோவிலில் நடந்த விஷயம் இதில் தான் இவங்க அறுவகை சமயம்ட்டு அதை நியாயப்படுத்துறதுக்கு வந்தது தான் அந்த ஷண்மதம்ங்கிற சங்கரருடைய விளக்கம் முப்பெரும் தெய்வங்கள் நீங்கள் சொல்லியோ நீங்கள் வந்து படைத்தல் பிரம்மா காத்தல் விஷ்ணு அடித்தல் சிவன் சொல்லிட்டு அந்த படைப்பு கடவுளையே இந்த ஷண்மதத்தில் வரலையே எப்படி பிரம்மா இந்த படைப்பு கடவுள் ஏன் வரல ஏன்னா பிராமணனுக்கு உரிய கடவுள் அதில் நீங்கள் கைவிக்க முடியாது யாக யஜ்ஞம் மற்ற விஷயத்திலெல்லாம் பிற மதத்துக்கு கிடையாது ஆனால் இதில் இவங்க வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க பெரிய கோவில் மிகப்பெரிய கோவில் பெருங்கோவில் நமக்கு பெருமை இல்லையான்ட்டு ஒருத்தர் கேட்டார் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் சொன்னேன் என்னை பொறுத்தவரையில் கல்லணை கட்டி ஆதி கரிகாலன் இதை விட பெருமைக்குரியவர் ஆனால் இந்த கோவில் தஞ்சாவூர் கோவிலை கட்டினது பிரம்மாண்டமான கோவில் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலை தமிழும் தமிழரும் நுழைய முடியாத கோவில் எனக்கு என்ன பெருமை தமிழ்நாட்டில் கட்டுறாங்க தமிழ் மண்ணில் கட்டுறாங்க அந்த அந்த கோவிலை பராமரிக்கிறதுக்காக தமிழ் நிலங்கள் கொடுக்கப்படுது பல விவசாயிகள் நிலங்களை இழக்கிறாங்க ஆனால் உள்ள தமிழர் நுழைய முடியாது தமிழில் இப்போ நீங்கள் வந்து விவசாயம் செய்ய முடியாது இது என்ன பெருமைக்குரியது நாங்கள் அவ்வளவு பெரிய கோயிலாக இருந்தேனோ சிதம்பரத்துக்கு கிடைச்ச அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் ஏன் வந்து பெரிய கோவிலுக்கோ கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கோ கிடைக்கல எப்போவுமே நுனிப்புள் மேயக்கூடாது கொஞ்சம் ஆழமாக போகணும் ஆழமாக போ போனால் தான் இதை பயன்படுத்தி கோவில் வழிபாடு பூசகம் ஆகமம் இவற்றை பயன்படுத்தி கொண்டு புதிய சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அதிகாரத்திற்காக ஆதாயத்திற்காக இவற்றை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் உண்மை புரியும் நம்பிக்கை என்பதை நீங்கள் சுரண்டுவதற்கு பயன்படுத்திவிடக்கூடாது அந்த நம்பிக்கையை சுரண்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இந்த பேரரசு காலம் நமக்கு வருது ராஜராஜன் காலம் என்ன பல்லவர் காலத்திலிருந்து பின்னால் வர்றதெல்லாம் பக்தி காலம் பேரரசு காலம் பிரமதேய காலம் மகாசபே காலம் யாருக்கு சாதகமாக வந்தது பக்தியில் நாயன்மார் உண்டு அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் பல ஜாதிகளை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் பானாழ்வ திருப்பானாழ்வர் முதல் கொண்டு இருக்காங்க ஆனால் எல்லா ஆழ்வார்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்களா கொஞ்சம் பேர் டெய்லி போயிட்டு வருவாங்க கோவிலுக்குள்ள கொஞ்சம் பேர் எப்போதாவது போவாங்க பெண்களும் புலையரும் உள்ள போனால் திரும்பி வரமாட்டாங்க ஜோதியில் ஐக்கியமாகிடுவாங்க இதையும் வந்து பக்தின்னு நம்மளை நம்ப சொல்லிச்சு நம்பிட்டு இருந்தோம் இந்த மத சட மதம்னால வரம்பு வந்துடுது மதம்னாலே பிரிவு வந்துடுது 
இதை வந்து ஆன்மீகம்னு நம்ம மேலே திணிக்க முற்பட்டால் ஒரு அறிவுள்ள மனிதர் என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கி ராஜராஜன் இது பக்தி காலம் இது சங்க காலத்தில் மதம் அடிப்படை கிடையாது சங்கம்ங்கிறது வேறு அது ஒரு புனையப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இதற்கு பேரரசுக்கு முற்பட்ட காலம் அந்த பேரரசு முற்பட்ட காலத்தில் அங்கேயும் வழிபாடுகள்லாம் உண்டு பரிபாடலாம் வழிபாட்டை பற்றியெல்லாம் சொல்லும் வழிபாடு ஆனால் மதம் அடிப்படை இல்லை தத்துவங்கள் அடிப்படையாக பேசப்பட்டன ஆனால் இங்கே மதத்தை வைத்து மனிதரை அடையாளப்படுத்துவது மனிதரை அகற்றுவது நீ எத்தை முதல்ல வந்து சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் ஒழிக்கிறதுக்கு பக்தியை தூண்டன பக்திங்கிறது வெறி எங்கே அந்த பக்தியை சொல்லிட்டு சமணரையும் பௌத்தரையும் அடிக்கிற சமயத்தில் எதை சொல்லி அடித்த சிவனுக்காக சமணனை கொன்றாயா சிவனுக்காக பௌத்தனை கொன்றாயா இல்லையே வேத வேள்வி நிந்தனை செய்துள்ள ஆதமிலி அமனரோடு தேரரை கருவருக்கு திருவுழமை வேதத்தை மறுத்துட்ட யாகத்தை மறுத்துட்ட அதனால் சமணனை வந்து வேற இருக்கணும் பௌத்தனை வேற இருக்கணும் சொன்னது சிவனை மறுத்துட்டான்னு சொல்லி சொல்லலையே எந்த சம்பந்தர் தேவாரமோ அல்லது சுந்தரர் தேவாரமோ அப்பர் தேவாரமோ எந்த தேவாரத்திலையும் சிவனை மறுத்துட்டாங்க இல்லை பிரபந்தத்தில் வந்து விஷ்ணுவை மறுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு வன்முறை ஏவிலையே மறுத்ததெல்லாம் வேதத்தை வேதியரை வேக வேத சடங்குகளை மறுத்த காரணத்தினால் பிற நம்பிக்கையாளர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இது ஆன்மீகமா இந்த ஆன்மீகம் நடக்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா பலரது நில நிலங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அதிகார மையங்களில் உள்ளூர் மக்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டன வேத கல்விக்கு பல நிபந்தங்கள் கொடுக்குறாங்க தமிழ் கல்விக்கு என்ன கொடுத்தாங்க பொதுக்கல்விக்கு என்ன கொடுத்தாங்க நாம் மக்களை மையப்படுத்திய வரலாற்றை பார்க்கின்றோமே தவிர எந்த ஒரு மன்னனுக்கும் ரசிகர்களாக நாம் இதை பார்க்கவில்லை எப்போ நீங்கள் வந்து ரசிகர்களாக மாறுகின்றீர்களோ உங்களை நீங்கள் இழந்து விடுகின்றீர்கள் எப்பொழுது பிரம்மாண்டங்களை கென்று மலைத்து விடுகிறீர்களோ அப்பொழுதே நீங்கள் உங்கள் சுய அறிவை இழந்து விடுகின்றீர்கள் அப்போ இது எல்லாம் இவங்க சொல்கிற காரணம் பொன்னியின் செல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரமோஷன் அது திடீர்னு போட்டுட்டு அது ஒரு ராஜராஜன் சோழன் அப்படின்னு படம் எடுத்தாங்க உமாபதி படம் எடுத்தார் அது எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறலாம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழனே மையப்படுத்தி எடுத்தது பொன்னியின் செல்வன் எடுக்க தயங்கினாங்க இவர் மணி ரத்னம் ரெண்டு பாகமாக எடுக்கிறாரு அதுக்கு பிஸ்னஸ் ப்ரமோஷன் பண்ணுற சமயத்தில் அதில் ஒரு ஊடுறல் மறைப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு வெற்றி மாறன் சொன்னதுக்கும் அதுக்கு பேரரசு சொன்னதுக்கும் மற்ற விளக்கங்கள் வர்றதில் கல்கி மேலே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆதித்த கரிகாலன் கொலை அந்த கொலையில் படி வந்து பாண்டியர் மேலே கல்கி போடுறாரு ஆனால் தென்னிந்திய வரலாறு தென்னிந்திய வரலாறு எழுதின கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி அது புத்தகத்தில் சொல்கிறார் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஆதித்த கரிகாலன் கொல்லப்படுறான் அதுக்கு அவரே காரணம்னு சொல்கிறார் கண்டராதித்தின் மகன் அவன் வந்து மதுராந்தகன் உத்தம சோழன் அவன் இந்த கொலையில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான் அவனது வற்புறுத்தலால் பராந்தகன் தனக்கு பின் இந்த ம சுந்தர உத்தம சோழன் பட பட்டத்துக்கு வருவான அறிவிக்க செய்கிறான்ட்டு நீலகண்ண சாஸ்திரி சவுத் இன் ஹிஸ்ட்ரி எழுதுன அவர் எழுதுகிறார் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சவு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியா படித்து பாருங்கள் எழுதுகிறார் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு எழுதினார் ஏதா கல்வெட்டில் வந்து உத்தம சோழனை பற்றி குறிப்பு இருக்கா ஏதா இலக்கியத்தில் உத்தம சோழனை குறிப்பு இருக்கா அனுமானம் இவர் படி யார் மேலே ஒரு கண்டராதித்தின் மகன் மேலே ஆனால் பொன்னியின் செல்ல வர வந்தில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீரபாண்டியன் தலை கொண்டன்ட்டு ஆதித்த கரிகாலன் பாண்டியர்கள் சூழ்ச்சலை இவர் கொல்லப்படுறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே அனுமானம் அவன் உத்தம சோடனால் கொல்லப்பட்டாங்கிறது அனுமானம் இவன் அந்த வீரபாண்டியனால் கொல்ல வீரபாண்டியனுடைய அந்த கொலைக்கு படி வாங்குவதற்காக கொல்லப்பட்டாங்களோ அனுமானம் ஆனால் உடையார் குடி கல்வெட்டில் வர்றது அங்கே வர்றது அதில் மட்டும் தெளிவாக அது ஆவணம் அது அனுமானம் கிடையாது ஆவணம் இந்த நான்கு பிராமண சகோதரர்களை அவர்களுடைய நிலங்களை பறிமுதல் செய்து தேவதானமாக மாற்றிவிட்டு இவர்களை சிகைச்சேதம் செய்து பொற்கடஞ்சிகளை கொடுத்து நாடு கடத்தினம்ட்டு இருக்கு ஆவணம் ஒன்று சொல்லுது 
அனுமானம் வெவ்வேறு விதமாக சொல்லுது உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காங்க நாலு பேர் கொண்டாங்க இவங்க ஏன் கொல்லணுங்கிற அடுத்த கேள்வி எதற்கு அதனால் இவங்களுக்கு என்ன ஆதாயங்கிற கேள்வி இவர்கள் தானாகவே கொண்டார்களா வேறு யாருக்காக கொண்டார்களா அப்படிங்கிற கேள்வி அடுத்தது வந்து இவர்களால் எப்படி கொல்ல முடிந்ததுன்னு ஒன்று வருது ஆனால் இந்த தண்டனை எப்போ வழங்கப்படுது தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது கிபி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ஆதித்த கரிகாலன் கொல்லப்படுறான் எழுபத்தி நாலில் வந்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய அப்பா பராந்தகன் இறந்து போகிறான் உத்தம சோடன் பட்டத்துக்கு வர்றான் உத்தம சோடன் பட்டத்துக்கு பதினாறு ஆண்டு அவன் சொபிட்சமாக ஆட்சி நடத்துகிறான் அதற்கப்புறம் அதுவரையில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அருள்மொழிவர்மன் ராஜராஜனாக மாறுறான் அவன் வந்து அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சப்புறம் தான் இந்த செய்தி வருது இருபத்தஞ்சி வருஷம் முடிஞ்சு குற்றவாளிகள் இவர்னு பட்டியலிடப்படுறாங்க அரச குடும்பங்கள் இது சகஜம் அதுக்காக அருள்மொழி வரும் நியாயமாக பட்டத்துக்கு வர வேண்டியன் பொருள் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் பராந்தகனுக்கு முதல் மகன் ராஜாதித்யன் அவன் தான் அடுத்த பட்டத்தரசன் அவன் வந்திருக்கணும் ஆனால் போரில் கொல்லப்படுறான் அதனால் இரண்டாம் மகன் கண்டராதித்யன் அரசனாகிறான் கண்டராதித்யன் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆட்சி நடத்த முடியும் ஒன்றரை வருஷத்திலேயே அவன் செத்து போகிறான் எப்படி செத்தான் அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் அப்போ அவனுக்கு மகன் இருக்க அவன் தான் உத்தம சோழன் அவனை இளவரசு பட்டம் கெட்டலை அவன் சார்பாக ஆட்சி நடத்துறோம்னு சொல்லலை அடுத்தவன் அறிஞ்சேன் வர்றான் அறிஞ்சேன் ஆறு மாதத்தில் செத்து போகிறான் எப்படி ஏன் இந்த திடீர் திடீர் இறப்பு எப்படி நடக்கும் சொல்லலை அறிஞ்சேன் முடிஞ்சப்பறம் அப்பவும் இந்த உத்தம சோழனை பற்றி கவனிக்கலை வர்றாங்க யார் பராந்தகன் இரண்டாம் பராந்தகன் சுந்தர சோழன் வர்றான் வந்து அவன் சார்பில் நடத்துகிறானா அதையும் கிடையாது அவன் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முடி ஒரு ஆறு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே தன்னுடைய மூத்த மகன் ஆதித்த கரிகாலனை பட்டத்து இளவரசன் அறிவிக்கிறான் அவன் ரொம்ப போர்கள் எல்லாம் தயாரிடுறான் பல இடங்களில் போகிறான் பாண்டிய நாட்டை வெற்றி பெறான் ஈடத்துக்கு கூட போகிறான் எல்லாம் வர்றான் நமக்கு தெரியும் அவன் தான் கொல்லப்படுறான் இப்போ முறைப்படி பிரைமோ ஜனிச்சிருங்கிற முறைப்படி பார்த்தா கண்டராதித்யன் மகன் உத்தமச்சோடன் உடனடியாக பட்டத்திற்கு வந்திருக்கணும் அதை முடிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா பா பராந்தகன் இரண்டாம் பராந்தகன் அவன் சின்ன பிள்ளை கிடையாது வயது வந்த ஒருத்தன் அவனுக்கு பட்டம் போல் ஆனால் தன் மகனுக்கு போகுதுன்ட்டு இதை முடிஞ்சப்பறம் இவர் சொல்கிறார் நீலகண்ட சாஸ்திரி சொல்கிறார் இந்த உத்தமச்சோடன் வற்புறுத்துதலுக்காக அவனது அச்சுறுத்தலுக்கு பயந்து இரண்டாம் பராந்தகன் தனது மகன் அருள்மொழிவர்மனை பட்டத்து இளவரசன் அறிவிக்காமல் உத்தமச்சோடனை பட்டத்து இளவரசன் அறிவிக்கிறான் ஒரு பேரரசன் பராந்தகன் இரண்டாம் பேரன் பேரரசன் போர்கள் வெற்றி பெற்றவன் அவன் மகனை கொண்டால் பேசாமல் இருப்பானான் அவன் மிக விரும்பிய ஒரு மகன் ஆதித்த கரிகாலன் மகனை கொண்டால் பேசாமல் இருப்பானான் அந்த கொலையை செஞ்சவனுக்கு பயந்து போய் தன் அடுத்த மகனுக்கு பட்டம் இல்லைன்னு சொல்லுவானா சாதாரணமான மனித விதிகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் பொருத்த முடியதானா சம்திங் இஸ் ஃபிஷ் இதர் இதை பற்றி நீங்கள் ஆய்வு பண்ணுங்க ஃபர்தராக கிடைக்கதான்னு பாருங்கள் அதை விட்டுட்டு பழியை வந்து பாண்டியர்கள் மேலேயும் உத்தம சோழன் மேலேயும் போடுறதுங்கிறது அப்போ வந்து நீங்கள் மறையோர் வேதியர் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கொலையை பண்ணால் கூட எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பண்ணாதுக்கு தகுந்த காரணம் இருக்கும் ஆனால் தமிழனாக தமிழன் கொள்ளுவான் அதை நீங்கள் வந்து வரலாறில் வந்து ஒரு தமிழனை பெருசுபடுத்திட்டு அடுத்த தமிழனை சிதைப்பீங்க இதே ஒரு வரலாறு என்பதா கல்கியினுடைய கதைகளே பார்த்திபன் கனவுலன்னு துவங்குது பக்தி காலத்தில் தான் துவங்குது நரசிம்மவர்மன் காலத்திலேருந்து ஆரம்பிக்குது சோழ காலத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு தான் ராஜ ராஜேந்திரன் காலத்தில் கொண்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் சோழர்களின் உச்சகட்டம்ங்கிறது ராஜேந்திரன் காலமே தவிர ராஜராஜன் காலம் அல்ல இப்போ இருக்கிறதுலேயே ராஜராஜனை பெரிதுபடுத்துவதற்கு என்ன காரணம் உள்நோக்கம் என்ன அதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பல இடங்களில் விவாதிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த க கடாரம் கொண்டான கங்கை கொண்டான ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜன் வந்து ஈழத்தில் பாதியை தான் கைப்பற்றினான் மீதியை கைப்பற்றல அதை முடித்தவன் வந்து ராஜேந்திர சோழன் அப்படி இருக்கிற இடத்துல அது நீலகண்ட சார் சொல்கிறாரு எப்படி வந்து அலெக்சாண்டருக்கு பிலிஃபோ அதே மாதிரி ராஜராஜன் வந்து பிலிஃபுக்கு சமம் இவர் வந்து அலெக்சாண்ட்ரு அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் இந்த ராஜேந்திர சோழனை ஒப்பிடுறார் நீலகண்ட சாஸ்திரி ஒப்பிடுறார் ஆனால் இந்த ஒப்பிடுதல் வந்து கே கே பிள்ளையுடைய புத்தகத்தில் வரலையே அவர் சந்தேகத்தை வந்து அருள்மொழிவர்மன் மேலேயே அவர் வந்து இப்படி இருக்கலாமோ அப்படின்னு கிளப்புறாரு அனுமானங்கள் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றபடி ஆதாரத்தை ஏற்பதுங்கிறது ஒரு முக்கியம் இல்லையா அது ஒரு புதினம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் வரலாற்று உண்மைகளை மறைப்பதற்காக 
புதினத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது காலச்சுவட போலிச்சுவடுகள் மூலமாக அடிக்கக்கூடாது அந்த வேலையை பண்ணுற ஒரு மாபெரும் பாதகத்தை பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இந்துங்கிற அந்த ஒரு சொல் ஒரு விவாத விஷயமாக எடுத்திருக்காங்க அவன் மனிதனாக இருந்தான்னு நாம் கவலைப்பட்டுருக்கோம் இவன் இந்துன்னு ஏன் சொல்லலை உடனே இவன் இந்து தான் இந்து மன்னன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் எத்தனை மன்னர்களுக்கு நீங்கள் வந்து மத பேரில் சொன்னீங்க ஜூலியஸ் சீசருக்கு என்ன மத பேரில் கொடுக்குறீங்க இல்லை அலெக்சாண்டருக்கு என்ன மத பேரில் சொன்னீங்க அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பல பேர்கள் இங்கேயே இருக்குது பர்ஷியன் கிங் இருக்காங்க ஃப்ரெட்ரிக் இருக்காங்க பர்ஷிய இந்த நீங்கள் என்ன பர்ஷியாவுடைய அரசன் சொல்கிறீங்களே தவிர கிறிஸ்துவ அரசன் சொல்கிறது இல்லையே நெப்போலியன் கிறிஸ்துவ கத்தோலிக் அரசன் சொல்கிறது இல்லையே ஃப்ரெஞ்சு எம்பரர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படியெல்லாம் மரபு இருக்கிறது இல்லை இங்கே இவனை இந்துண்டு அவனே சைவத்தின் பால்த்தனவங்களுக்கு ஈடுபாட்டை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை இந்துன்னு சொல்லணும் இன்றைக்கி ஒரு அரசியல் நோக்கத்துக்காக பயன்படுகின்ற இந்து என்ற வார்த்தையை நீங்கள் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபர்ட் கொடுக்குறீங்க பழைய காலத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த உள்நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளும் திராணி அற்றவர்களாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆர்வலர்கள் இருக்கிறாங்களான கேள்வி அதாவது இதை வச்சுட்டு இந்துங்கிறது ஆன்மீக நோக்கத்திற்காக சொல்லப்படவில்லை இந்து என்பது ஆன்மீகம் அல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆன்மீகங்கிறது அதையும் கடந்து வருவது சைவ வைணவ மோதலுக்கு நாம் வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்கறது கிடையாது தில்லை கோவிந்தராஜர் சிதம்பரத்தில் இருக்கலாமா இல்லையா தில்லை கோவிந்தராஜரை சைவ வெறி தானே தூக்கி கடலை போட வச்சது வைஷ்ணவம் வந்தான் குமாரகம்மனன் வந்தான் கடல் இருந்த சிலையை மீட்டு சிதம்பரம் கோயிலுக்குள்ளே தில்லை நடராஜ கோவிந்தராஜ சன்னதியில் வைக்கிறாங்க சைவர்கள் தீ குளிக்கிறாங்க இதை எதிர்த்து தீ குளிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஆன்மீகமாக இதெல்லாம் நடந்திருக்கு மத பிரிவு வெறிகள் மக்களை ஏமாற்றி இருக்கின்றன அந்த பழைய வெறிகளை புதுப்பிக்கிறது கிடையாது இப்போ நாம் அந்த மதம் கடந்த மானுடத்தை உருவாக்க விரும்புகின்றோம் இப்பொழுது மத அடையாளத்தை வற்புறுத்துபவர்கள் மக்களின் எதிரிகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை விளக்க வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த இதில் இது முதல் நம்ம ஆன்மீகங்கிறது வரலாற்றில் இனியும் கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் இந்த இன்றைய சூழல் இந்த விளக்கம் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இதை கூற நேரிட்டது வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பேச்சு அது சிந்தி